ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും വന്ദനം ദൈവം നൽകിയ ഒരു ചെറിയൊരു ചിന്തയുമായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വീണ്ടും ഒരു സന്ദേശമായി ഞാൻ വരുന്നു അമേന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് യാക്കോബ് യാബോക്ക് കടവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദൂതനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടുമുട്ടലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി പേര് വായിച്ച ദൈവജനത്തിൽ കേട്ട് പ്രാ ബലം പ്രാപിക്കപ്പെട്ടൊരു ഭാഗങ്ങളത് അതിനകത്ത് ദൈവം നമ്മളോട് എന്നോട് ഇടപെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ് ആമേ ഈ സന്ദേശത്തിൽ നിങ്ങളെ ബ്ലസ് ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യാക്കോബ് തൻ്റെ കുടുംബമായിട്ട് ഒരു ദിവസം രാത്രി ദൈവ സന്ദേശ പ്രകാരം പെട്ടെന്ന് ഒരു പുറപ്പാടുകളുണ്ടായി പുറപ്പെട്ടു അവർ യാബോക്ക് കടവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു അവിടെ കടന്നു വന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ കൃതകത്തിനകത്തൊരു പ്രേരണ തൻ്റെ തൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ നിൽക്കണമെന്നുള്ള ഒരു പ്രേരണ തനിക്ക് ലഭിക്കുവാനിടയാകുന്നു ഒരു ആമയ തൻ്റെ ഭാര്യയായിരിക്കുന്ന ആ ഭാര്യയും മക്കളും ദാസിമാരും എല്ലാവരും മുമ്പോട്ട് യാബോക്കിൻ്റെ കടവ് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം എന്നാൽ സാധാരണ നിലയിൽ യാക്കോബ് മുമ്പേ പോകേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പോയതിന് ശേഷം താൻ ഏറ്റവും പുറകിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ദൈവ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കിട്ടിയ പ്രേരണ പ്രകാരം താൻ ആ ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ സമയം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ താൻ നിൽക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ആ രാത്രിയുടെ വേളകൾ ആ ഇരുളിൻ്റെ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു സന്ദേശം പറയാം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ച് ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ചില സന്ദർഭങ്ങൾ നീ ഒരു ഇരുളിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പെടും ആ സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ നിൻ്റെ കൂടെ ആരും കാണണമെന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ചില സന്ദേശങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നിങ്ങളോട് ഞാൻ അത് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നതാണ് ആ ചില ഇരുളുകൾ നിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ നീ ആരുമില്ലാത്തൊരു അനുഭവം പോലെ നിനക്ക് തോന്നിയാലും നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടോ എന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് ദൈവം ആ യാക്കോബും ദൈവമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൂതനുമായിട്ടൊരു കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ നടക്കുന്നു അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് യാക്കോ ഇവർ തമ്മിൽ നന്നായ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മുഖം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വ്യക്തി അവർ തമ്മിൽ മല്ലു പിടിച്ചു മല്ലു പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രഭാതമാകുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന വാക്കുണ്ട് യാക്കോബ് പറയുന്നത് എന്നെ വിടുക എന്ന് ദൂതൻ പറയുമ്പോൾ യാക്കോബ് പറയുന്നൊരു മറുപടിയുണ്ട് നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ എന്നെ വിടുകയില്ല അല്ല ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഒരു മിനിറ്റെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ എന്നെ വിടുകയില്ലെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഒന്ന് പറയുക കർത്താവെ നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ എന്നെ വിടുകയില്ല ഈ യാക്കോബ് ഈ പദം അങ്ങോട്ട് പറയുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദൂതൻ ചോദിക്കുന്ന ദൂതനോ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിൻ്റെ പേർ എന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യം യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കേൾക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇതേ ഒരു ചോദ്യം എന്താ ചോദിച്ചെന്നറിയാമോ ഒരിക്കൽ ജ്യേഷ്ഠനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനിയൻ വേഷം കെട്ടി അപ്പൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അപ്പൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് നിൻ്റെ നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് യാക്കോബിൻ ചെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ്റെ രൂപഭാവം കിട്ടിക്കൊണ്ട് ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു പദം ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു പദമാണ് നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം അപ്പോൾ അപ്പൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നിൻ്റെ പേർ എന്ത് ഇവിടെയും നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നിന്നപ്പോൾ അന്ന് കേട്ട അതേ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്താണ് നിൻ്റെ പേർ എന്ത് എന്ന് ഇവിടെ അന്ന് യാക്കോബ് ലോകത്തിൻ്റെ അപ്പനോട് യാക്കോബ് പേര് മാറ്റി പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ അപ്പനോട് തൻ്റെ പേര് യഥാർത്ഥ പേര് പറയുവാനിടയായി യഥാർത്ഥ പേര് പറഞ്ഞ് അവൻ സറണ്ടറായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് യാക്കോബിൻ്റെ റൂട്ട് മാറുകയാണ് യാക്കോബിൻ്റെ റൂട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നീ യാക്കോബ് എന്ന് അവൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ ഉടനെ ശബ്ദം തിരിച്ചു വന്നു മറുപടി തിരിച്ചു വന്നു ഇനി യാക്കോബ് എന്നല്ല നിന്റെ പേര് ഇനി ഇസ്രായേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ദൈവഭയത്തിനോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ചില മേഖലയ്ക്കകത്ത് നീ സറണ്ടറായാൽ ദൈവം നിന്റെ പേരിനെ മാറ്റും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുക കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ വരെ യാക്കോബായി കിടന്ന നീ ഒന്നുമല്ലാതെ കിടന്നത് അതിനാണ് പ്രവചന ഭാഗം പറയുന്നത് പുഴുവായി യാക്കോബെ ഇസ്രായേൽ പരീക്ഷെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട
അമേൻ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോട് പറയാം ഇന്നലെ വരെ എന്തൊക്കെയോ കണ്ടു ഭയന്നവർ ഇന്നലെ വരെ ബലമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവർ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവർ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നീ സറണ്ടറായാൽ അവൻ നിന്നെ നിവർത്തും നിവർത്തുക മാത്രമല്ല ഇന്നലെ വരെ നിനക്ക് തടസ്സമായിരുന്ന പലതിനെയും പൊളിക്കാനും പൊടിക്കാനും ജയിക്കാനുമുള്ള ഒരു ആധികാരത്തെയാണ് അവൻ നിന്റെ മേൽ തരുന്നത് വചനം പറയുന്നു യാക്കോബിനെ അവിടെ കാണുന്നത് നീ കുന്നുകളെ പൊടിക്കും നീ പർവ്വതങ്ങളെ ഉടയ്ക്കും ഇന്നലെ വരെ നിനക്ക് തടസ്സമായതിനെയെല്ലാം നീ ജയിച്ചു കയറും പോകുന്നു എന്ന് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയാം ദൈവ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുക നിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറാൻ പോവുക നിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറാൻ പോവുക നീ പലതിനെ ജയിക്കാൻ പോവുക ഇനി നിന്നെ ആർക്കും തടഞ്ഞു വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നീ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സറണ്ടറായി ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റുകൾ ആ സറണ്ടറായി നിൽക്കുന്ന ആ നിമിഷം തൊട്ട് നിന്റെ പേര് മാറും നിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറും ഇനി നീ ആളെ മാറിപ്പോകും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് കർത്താവ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരട്ടെ ഈ നാളുകൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് നിന്റെ തലമുറയ്ക്കകത്ത് നിന്റെ ജോലിക്കകത്ത് നിന്റെ സകല മേഖലകൾക്കകത്തും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക കാത്തിരിക്കുക പ്രാപിക്കുക അതിനായി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആമയെ ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ